karibu tena mwana na binti wa mama Afrika. Basi kama ni mara ya kwanza, karibu. Mimi ni Mulangila, yani mwana wa ufalume au Prince Katega wa pili. Kwa hivyo leo Dr. Prince Katega wa pili anakuletea kipindi ambacho ni ibada. Ibada ni nini? Ya? Ibada so kusali, kusali nayo ni moja kipengele kimoja hapo tu cha ibada. Ya? Sio kufanya maombi. Hicho ni kipengele kimoja hapo tu cha ibada. Ibada ni maisha. Yaani maisha tangu unavyo amka ukashinda mpaka jioni mpaka ukaenda kulala umefanya nini yote unayoyafanya natakia hiyo ibada tena ibada njema kikosea mahali ibada yako haiko sawa kama unataka kusikia kipindi kipindi cha kueleza namna kulala namna kuamka unakula nini mwanzo hiyo ni topic nyingine ambayo ukicheki huko utaipata kikosa ya yeah. ukaingia so, prince katega wa pili utaona au united kingdoms of africa make sure ni kingdoms so kingdom alafu ni africa ya ka mwisho ya yeah, kiingia humo united kingdoms of africa utapata somo hilo zuri pia inaonekana life sign namna kula namna ya kulala namna you know ili tuishi vyema sasa nimesema kipindi hiki kinaitwa ibada ibada ni nini ibada ni maisha ni namna ya kuishi tangu unavyoamka mpaka unavyolala unafanya nini ya yeah. kwa hivyo ili nilitunga mwenyewe na mimi naruhusu kutunga kwa sababu hata aliyetengeneza dictionary si Webster Webster sio ana qualifications gani inawezekana nampita au <laughs> tunalingana kwa hiyo mimi ninaruhusiwa eh kutoa definitions za maneno kwa hivyo nasema eh, ibada sahihi ni kuwa na mahusiano sahihi kati yako na muumbaji wako na pia kuwa na mahusiano sahihi kati yako na viumbe wenzako wote Hai, viumbe wenzako kitu kisa muumba kila mtu anaelewa Mungu, Mrungu, Imana, Kiara, Nguruvi, eh, Ruwa, Mkurukuru, Zambe, Zumbe, ya? Yeah. Au Yehova na Allah. Ya. Yeah. Yote haya inamaanisha Mungu, muumbaji. Ile power eh, inayosababisha uwepo na inasimamia utengamao wa huo uwepo. Hicho ndio kitu kinaitwa Mungu. Sasa kuwa na mahusiano yao, nikisema Mungu hapo tunaelewa. Sasa je, viumbe wenzako ni kina nani? ndio nataka topic hiyo kuwa na mahusiano sahihi wewe na muumbaji lakini leo naongelea mahusiano sahihi wewe na viumbe wenzako ambapo ukiwa na mahusiano sahihi wewe na viumbe wenzako ina maana pia una mahusiano sahihi na muumbaji sababu ni mtu atakamfano mimi ni gari yangu nikuta mtu wewe unaipiga mawe eh alafu unakuja unaniamkia unanishika unanibusu hapana hiki ni kifaa changu mbona hukiheshimu mbona unakitendea isivyo that means inakuwa inaharibu mahusiano yangu na wewe yeah au sasa dada yangu humheshimu Alafu unasema unaniheshimu mimi wewe mtoto wangu manake Sasa huyu huyu kama nishangazi yako kwa hiyo hauna mahusiano sahihi na huyu mama kwa sababu huna ujui vizuri yeye ni nani kwangu Sasa na hili limetokea ni kosa kubwa ambalo tumefanywa tukose ili mambo yasituendee Sasa leo nakuchambulia viumbe wenzio eh tunawa group kwenye tunazita kingdoms nne za uumbaji four kingdoms of creation kwa sisi ambao tunaamini uumbaji. Haya. Kingdom ya kwanza lakini sio kwa kwa umuhimu. Kingdom ya mimea, plant kingdom. Yaani miti. E, na tusema miti, tunasema mti, e, majani, tunasema matunda, mizizi, ya. Na huo mti wenyewe lazima uwe na mahusiano sahihi. Kuna mti ambao hauna matunda. Je, wa nini? Anaona Mungu kaweka tu tena huko porini hata ulete kivuli lazima ujue na uhusiano nao kwa hiyo sisi bibi na babu zetu na babu wa bibi na bibi wa babu walijua walikuwa na mahusiano sahihi na plant kingdom kwa hiyo walijua huu mti eh unatetema una tuli eh, static energy kwa hiyo maana sangine unafika hata na ukumbatia anapata eh, eh, ana, anarina anarina nguvu yeah. sisi hatujui kwa sababu walituambia oh babu zetu walikuwa wanaabudu miti utaabudu mti sio walikuwa na mahusiano sahihi na viumbe wanzao ambao unaitwa miti eh okay sisi jangalau matunda tunajua kula matunda eh ngaja tunayala ovyo ovyo tunayo sio sahihi lakini somo lingine siku nyingine mizizi tunapata dawa eh lakini wachungaji hasa wachungaji waislamu hapa na wasifu sana mashehe eh na maimamu hawazuii watu kutumia dawa zinazoleta miti shamba lakini wakristo no tena na hizo dawa za chenzi sio ni ushirikina 
kushiriki na maana kini au ni kushiriki kwa kini <laughs> na viumbe wenzio kwa hivyo hiyo ni kingdom moja kwa lazima ufahamu thamani ya lakini sisi walio tunacho shule ni oxygen eh kwa maana oxygen it's more than oxygen kuna miti lazima eh, vingine hata vijiti sisi hapa ukini search search mfuko utakuta na kajiti fulani hivi <laughs> kairizi <laughs> eh hey, irizi ndio sitoke <laughs> yeah kuna miti ina nguvu eh hey, unatafuna eh hey, kabla hujaenda kusema na watu unatafuna okay mm. mingine tena hii na drop on you pia wazee wetu walikuwa wanapiga mswaki kwa miti sio kila mti kuna mti ukisugulia meno unaleta nguvu fulani licha ya kuleta ladha lakini wakati tutengeneza miswaki ya, ya, ya plastiki hii inakuangua tu hivi tunatia mpaka na dawa ile sio wanaleta dawa ya nini mswaki ule original wa kimungu ndio kuwa na mahusiano sahihi na plant kingdom haya kingdom ya pili nimesema sio kwa umaarufu eh? sio kwa umuhimu tuna eh, animal kingdom animal tunapo classify sio animal tu kama ya kiingereza ni maana ya animal ambao ni kama animal wanyama ndege wadudu eh zata samaki eh kuna mtu alinambia na minyoo <laughs> eh vyote hawa ni viumbe labda kama unadhani hivi nidondoka tu kama vimeumbwa kwa kuseo kama kwa kuwa vimeumbwa na muumbaji ni yule yule aliyekuumba wewe kwa hiyo hawa ni ndugu zako eh yeah. yeah. kabisa kwa hiyo lazima ujue umuhimu nyama kuna ngozi eh mbona hangaya samia paramount queen wetu huyu anavalishwa ngozi I'm not joking so kwamba eti wanafanya mzaha tu no eh kwa nini amvalishi ngozi ya ngombe <laughs> wakati simba tunawahitaji sana eh chui tunamvalisha chui ni kwa sababu kuna nguvu kwenye ngozi ya chui eh unaona watu wanashika usinga yeah ni muhimu okay kwenye kwenye miti nimekumbuka mwalimu nyerere alikuwa anaka fimbo hivyo nadhani anafanya utani kweli anashika fimbo kila siku <laughs> nasikia alikuwa na and I check kenda kanisani tu Saint Peter's ndana mwachia mtu yanaingia otherwise all the time you gonna fimbo na mnaona wote hata falume wengine marais eh kina kenyata unaona alikuwa anashika usinga ni animal kingdom usinga sio eh sio, sio nini mkia wa kila mnyama hapana yuko mnyama mkia wake una nguvu sasa tuwe na mahusiano hayo eh mnaita irizi mnaita kushiriki shirikina ndio lazima tushiriki nao yeah. sio wameumbwa ni ndugu zetu ya yeah. lazima tujue eh, mama Samia mwanza pale nilikuweko mimi eh, makings tukamvarisha eh, na alama ya mayai ya ya, ya mbuni there is a significance about hiyo mbuni kwa hiyo hayo mambo ni muhimu kwa hiyo hiyo kingdom ya wanyama lazima ujue unasikia nasema kaka kuona ukimuona kaka kuona mambo yako yanakuwa super eh sio dhambi hiyo ndio kuwa na ushirikiano sahihi mahusiano sahihi na hao viumbe wa Mungu nafikiri Mungu alileta tu wanyama tofauti tofauti anafanya mzaha tu no anajua simba simba na kitu ndani ambacho kinamfanya awe na nguvu tunaita irizi ya simba kabla hajafa just kabla ya kufa kukata roho huwa anatema hii lazima iteme ndio Mungu alivyo design kwa sababu anasema hii watu wangu hawa wakipata maarifa watatafuta hii irizi ya simba wakati kadogo waende nako wawe na power Nyinyi mnatuzuia. Leta irizi tusichome moto. Unachoma moto irizi. Eh, yaani Mungu ni, ni mjinga aliyetengeneza hiyo kitu ya simba au mafuta mafuta ya simba. Yanauzwa bei mbaya. <laughs> ni muhimu. Eh kwanza tukisema ka, kanyaga mafuta. Eh unadhani ni, ni, ni mzaha tu. Kwa nini ukanyage mafuta? Ukanyage Biblia. <laughs> Angesema tukanyage Korani. <laughs> Anajua there is power in that. Na kweli hiyo nakuthibitishia. Na hata mimi mafuta ninayo ukinitafuta nitakupa kadogo sio lazima u... okay sizuii jamani mtu anafanya shughuli yake dendeni kule eh ni muhimu na hiyo nasema mafuta kukanyaga manake ni kwenye unyayo lakini inawezekana watu wanakanyaga mavazi yake It's not working <laughs> inataka mafuta yakae kwenye nyayo unyayo wako eh kwa sababu unyayo unaleta representation ya mwili mzima somo lijalo tutaeleza habari hiyo pia hiyo ndio namna ya kuishi uwe kama mimi bila kwenda hospitali kabisa Eh, tuna mpango kabisa nataka pharmaceutical company za wazungu zika close down wauziane wao wazungu sisi tuishi bila kuumwa kama mimi over 40 years i have not visited the hospital as a client sienda kama mteja naenda kuatizama waathirika walioumwa nataka na wewe usiumwe eh. kwa hiyo kanyaga mafuta ya yeah. kwenye unyayo kwa hiyo ndio mahusiano wewe na 
hiyo creation ya ya wanyama. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mifano ni mingi lakini tunajua wanyama mbalimbali ndio kama na samaki kuna samaki wengine wanaliwa wengine hawaliwi unaona watu ndani eh wanakuwa na zile aquariums wanaweka samaki mle unadhani nini wanataka ku... wana wanacheza cheza tu urafiki wana hata akikuwa mkubwa namna gani hawamchinji kumla eh hawam hawampiki unakuwa na mahusiano ndani ya nyumba yako kuna kuwa na mnyama fulani hivi eh hata sisimizi ndio maana mimi na, nasistiza mimi nakwambia hata mbu tusiwauwe ila bila to make sure hawaingi ndio nyumba kwetu Kwani kwa nini Mungu aliumba mbu? Wewe ujiulize Mungu ni chizi. Anaumba mbu tu aje atuume tu tuwe pa, na tupate malaria? No. Kule porini mbona wanyama wapate malaria? Na wanaumwa kila wakati. Hawana neti. <laughs> ni kwamba kuwa na mahusiano sahihi ndio ibada yako sahihi na wanyama. Kwa Mungu yuko kule. Ah, anawashangaa. Kwa hiyo hakikisha mbu unahakisha haji kwako. Bas. Nikiwa tuuzia sprays tunauua viumbe wa watu. Eh? Unaweza kuta ni mjomba wako huyu. <laughs> ni kiumbe mwenzio. Sasa hiyo ni ibada yako njema na hao lazima tujue na nyoka. Eh, wasa wa Kristo. Nafai na Uislamu pia ni story hiyo hiyo ya nyoka kumdanganya mwanamke. Ninajua nini? Ndio nasema there is a lot of myth mythology visasili. Lakini kisasili hiki kimetungwa vibaya ili kituweke mahusiano mabaya sisi na nyoka. Nyoka ni kiumbe muhimu sana kwetu. Nyoka haumi mtu tu hivi hivi. Mbona watoto wanacheza na nyoka? na hata watu wengine kwenye michezo tena leo mimi naenda mahali huko kwenda kukutana na mtu anacheza na manyoka kama kumi hivi takuletea eh, busakelo tv siku ijayo kwa hivyo wanasema ya nini niseme vizuri kwamba nyoka akaongea na eva akamdanganya ili ale tunda kwanza nyoka huwa semi kosa la kwanza eh, <laughs> alafu pili ilo tunda alilozuiwa kula story ni mbaya kwa sababu ile tunda actually mimi hapo nasemaga asante shetani kama ni shetani kweli kama hiyo story ni sahihi hivyo hivyo tukichukulia story nasema asante shetani na maana eh lakini kama ni shetani tuichukue story ile hivyo ndio alisaidia kama na wewe ni mwana wa adamu ngaje mimi sio adamu hapa hapa si tumekuepo kabla ya adamu mimi ni mtu lakini aka wewe wewe mwana adamu mm-hmm. alikusaidia basi shetani kwa sababu ndio akamsaidia adamu ajue mema na mabaya mpaka na Mungu akashtuka oh oh hawa sasa wachakuwa kama sisi unaona kumbe shetani alisema sasa ukira utafanana na Mungu na kweli ukafanana na Mungu akajua mema na mabaya mpaka Mungu akashtuka akaacha kusema ngoja tuzuie basi akaule na ule mti kwa sababu wamepata akili you see why it's idea kwa hiyo wanatuzuia nyoka kusudi mambo ya stedeke lakini mnyoka imagine hata kwenye biblia sio kama kwenye rani hiyo wanasema walipokuwa jangwani eh wakasema Mungu akasema tengeneza nyoka wa shaba imagine kwa sura tu umbo la nyoka ni shaba lakini akasema mkitazama mnapona sasa je nyoka mwenyewe sasa nyinyi mnawaua mnawapiga <laughs> kwa hiyo ibada yetu kuhusu nyoka sio sawa sawa kwa sababu nyoka ni wazuri kabisa yeah eh, unajua nyoka wanaishi miaka mingi tu wanavua gamba wanaendelea tena lakini sisi mwili ukisumbuka una dead alafu <laughs> unasema okay nitaka kuambia hapo kwamba umuhimu so mwili ni refu sana lakini make sure uliza babu uliza bibi au nitafute uliza maswali humo uwe na mahusiano gani na mnyama gani kwa unaona hiyo ni animal kingdom. Tunakuja kingdom ya tatu. Tunaita mineral kingdom. Mineral ni ile ambayo tunasema okay nitaifafanua kwa sababu neno mineral tukiangalia kwenye kamusi unaweza usipate jibu sahihi. Lakini tunapo clarify sorry classify uh, mineral tunasema ni mawe mchanga maji na hewa tunasema hata mwezi nyota vyote hivyo tunavita kwenye mineral na mafuta kama tulivyoongelea mafuta vyote hivyo ni mineral kwenye mineral kingdom kwa hiyo ili ibada yako iwe sahihi kwenye huyo ndugu yako mineral jiwe huyo mchanga maji lazima iwe sahihi ujue matumizi ya maji ya maji sio kuogea tu na kunywa no there is more than that maji yanasikia maji yana kumbukumbu eh mnaona wahindi wako sahihi wanakaaga beach pale ushaona wahindi wanaogelea hawaendi kuogelea wao wanaenda kuongea mbele ya maji wanafanya maombi kwa Mungu kwenye maji hata sisi ukikumbuka wewe eh, unakumbuka au hukumbuki au hujui huwa kuna ibada fulani inafanywa alfajiri wakati eh, kabla ya kuja pambazuko nenda kwenye mto unaenda kuoga eh, unaoga sasa unaoga mabaya unaondoa eh, kwa maji yanavyotiririka maji haya mambo yanakuondokea yeah, sisi uingereza tuna club yetu tunafanya eh, tena tunaandika pale maombi yako yote unaandika nayo unataka unakunja vizuri tunarusha kwenye bahari inaenda kusafiri na kumbuka kwa hiyo ni muhimu sana e, maji naona hata kanisani 
sijui wa Pentecost wa Luther inafikiria wafanya lakini wa Katoliki kwa sababu ndio kanisa la kwanza <laughs> by the way na hiyo nichomeke Biblia inayosoma ni kwamba imenyofolewa vitabu kadhaa lakini mwanzo yenye vitabu vyote vya 72 aliandika ni Mrumi alianzisha Roman Catholic Church ndio kanisa la kwanza kuanzishwa wanajua ibada haianze kwanza unaona maji anasema ni nyunyizie maji kwa mrashi ni we mwe upe unaona maji yana unaoga mimi kila nikioga wanaoga nasema nasema nayo asante kwa maji eh unyosha yani kiumbe mwenzi kwa ibada yako ya kuoga inakuwa sahihi yeah kwa hivyo maji nayo tunaita hivyo na tumesema mwezi na jua eh Okay, wanatuambia jua kwamba kuna ndio leta sio na kitu photosynthesis zile inaleta chakula kwenye mimea na sisi tunapata. Lakini there is more to that. Naona ndio watu wa kisali sahihi eh na na wasifu sana waislamu wakijenga msikiti wanahakikisha eh unaposwali unaelekea hiyo wanaita kibra unakuwa unaelekea where the sun rises from in the east actually. Yeah. Na ni fry sana nilivyouliza <laughs> maana ya neno eh busekelo busokelo ni nini wakasema kumbe maana yake eh, ni kule ambako jua linachipukia linachomokea au linachomozea east kwa inaweka kama una sali kama una um, una compass nini tunaita kwa Kiswahili weka ikuonyeshe east ni wapi kwa hiyo kisali umeelekea east mambo yanakuwa mazuri kuna uvutano fulani mwema eh, kwa hiyo biga hapo islam ngaja wao wanasema wanaangalia maka lakini mimi najua wanaangalia east yeah kwa sababu anyway sitakiwenda sana huko kwa hivyo ni, ni vizuri sana kuangalia east kwa hiyo unakuwa ibada yako inapendeza sana we mahusiano yako na jua yanakuwa ni sahihi eh yeah. kwa hiyo hayo ni mambo tusiache ni muhimu sana okay mawe tumesema kuna mawe yenye nguvu waliniambia songe singida kuna mali kuna mwamba fulani hivi kukitokea janga kuna, kuna jambo limetokea uharifu kama hujamjasema mwambie twendeni pale mnaenda msema pale sema maneno pale unaomba Mungu tuonyeshe nani ameftenda wakimaliza msema tuondoke yule aliyearibu akiwepo hawezi kubanduka pale ni man there is power in that stone yeah? ndio maana ni kueleza lingine hili kuna kitu kinaitwa obelisk kwa Kiingereza lakini tekem kwa Kimisri tekem obelisk ni minara tunaweza kuita minara lakini ni single stone inachukua mwamba unachongwa inatengenezwa hiyo ukitaka kuguga hapo anika obelisk au tekem eh, obelisk ni ob yani utajua kama o b eh, l i k s k obelisk ni minara ina thamani ngani kuonyeshe kwa ushahidi kwamba wazungu wanajua ndio maana wanatuzuia sisi kwenye makanisa E, mambo ya kwenda kwenye mawe kufanya e, sala ni kwamba ile minara iko Misri mingi sana e, na walikuwa naiweka mahali ambapo kivuli chake kipiga kinapiga kwenye maji e, kinaita healing kwenye nation ndio maana anaomba kila siku e, toke siku e, mama Samia au waziri au tamaduni watu tafute tuwaelekeze mambo ni muhimu kuyaonayo sababu kwa nini okay niwekeleze kwanza kabla sasa kwa nini ukienda London yeah. Pat River Thames utakuta ule mnara umeibwa kutoka Misri. River Thames iko pale karibu na jumba la serikali. Nenda Washington DC utalikuta mbele ya jengo la serikali. Uko mnara. Na kuna mwekesho kabisa kuna na maji. Twende Paris, Paris. Yeah. Uko karibu na Lovel Museum pale. Kote nimekwenda na tunasema mimi sio vitabu tu kama sio professor fulani kanambia hapana. Mimi naongea kama professor mwenyewe kwa sababu what I'm saying is what I I, I know. Yeah, siamini najua yeah. Vatican City makao makuu ya kanisa katoliki kanisa kubwa kuliko yote duniani wanayo obelisk pia pale kwenye nini wanaita St Peter's Square na maana papa anapotaka kufanya ibada anakuwa ameface na yamaandisha ya kimisri bado hapo hawajapiga plaster kuyatoa wanajua there is power lile jiwe eh, ndio tunaita itetema tuli static energy yeah. kuna nguvu ni shati ambayo inafaa Naona nilikuta pia hata kwenye vitabu nilikuwa sijaona lakini vwenda um, Uturuki eh, pale karibu na Haya Sofia Haya Sofia ndio kanisa la kwanza kujenga duniani walijenga mwaka 532 mpaka 37 eh, ndio Ukristo ulikoanzia haujaanzia Vatican haujaanzia Israel no 
Ndio maana Waisraeli 99% wote si Wakristo wala si Waislamu. Wana mambo tofauti. Lakini wewe unasema nawafuata wao lakini wewe unakuwa ni Kristo na Muislamu. Dini tofauti na watu wa Yesu. <laughs> Au Masihi. Unaona yeye ni mengi tumepigwa sana. Eh ndio maana leo na to reverse we need to reverse these are the mechanisms we just tumia kutubombard. Eh? Eh, na tunasema hii controls media controls the behavior. Ndio maana hata mimi kwenye media hapa unaponisikiliza eh nataka kabisa nibadilishe fikra yako kutumia media na wao walitumia media lakini wao wanatumia vibaya kutueleza mambo ya sio sawa au hayatujengi. Kwa hiyo umeona jiwe? Ya? Kwa hiyo muhimu kama wanaamua mpaka kuiba au mnara wao ulete wanajua kuna nguvu. Ngaje nikutana na mtumishi mmoja katika kuzungumza maandiko Mungu anasema wala msihangaike kuyabeba tena yana expire very soon kwa sababu wao wa Misri sio kama walikuwa wanatenga tenga moja ah kila baada ya miaka 200 wanatengeneza mwingine ukienda hadi Misri utaona iko kibao watu wakiwapeleka watu wanaenda kwenye eh, Hija ziara za kwenda Misri wanasema uh, sorry Israel wanasema tunapitia na Misri lakini hawa wapelekagi huko kuwaonyesha nguvu hizo lakini ukikutana na Dr. Prince Katega wa pili mwanaharakati wa kuombozi wa fikra ya Mwafrika ndio anakueleza hii ni utume kuu sana. Kwa hiyo hiyo kingdom tumeiona. Na tuwezi kumaliza lakini ndio mifano hiyo, mawe mafuta. Eh, okay. Tunaona maskofu mm, leo mimi kichwa changu nilikivua kwa sababu fulani. Yeah. Nikikiko kina mali na kinaenda kuwa purified. Eh, atuvai tu. Inabidi tena ukiwekee kwenye madhabahu nguvu iongezeke. Eh, navaa sio pete tu hizi za harusi. Maskofu wote pete. Eh, kama alioa ya harusi huku, kama ni wakikatoliki hajao, lakini anacho kito. Eh, kwenye msalaba katikati hapo nakuta kuna kito. Hiyo ni mineral. Ana mahusiano sahihi lakini wewe anakuzuia usileta. Anaita irizi. Na ile ni irizi basi. Anashika fimbo. Ya nini ni chuma hiki? Tena limefanya hivi. Lazima wote muitikie. <laughs> you know? That is that is science. Mm? Ambayo hupati popote hata ungefanya PhD wapi? You can know this. Lakini kupitia hapo Sekolo TV, eh, where sun rises from na wewe unaanza kupata maarifa. Ndio maana eh unaona kwenye Biblia imeandikwa my people perish for lack of knowledge. Eh, Ngaja tumia neno maarifa lakini knowledge ujuzi. Kwa hiyo Mungu anasema ukipanua kwamba unaweza kuwa na imani kubwa ndio unayo lakini kama huna ujuzi unaangamia. Hajasema unaangamia kwa kosa imani hapana. Ujuzi knowledge ndio maana tunakuletea knowledge the right knowledge. Ya yeah. tujifunzue ili tujifunze upya. Mtupakue ile garbage walitufundisha tuleta elimu hii ya kutu ujuzi wa kutusaidia. Kingdom ya nne human kingdom ya yeah. kingdom watu watu tuna classify tia pia katika sehemu tatu kuna watu kama mimi na wewe tizamaji msikilizaji ambao tuko ndani ya miili kwa sababu sisi sio miili tuko ndani ya miili na hiyo nitaeleza Mungu kwa mimi ninavyo hii sasa sasa sema atapopote Mungu anavyonivuvia kusema kwamba Mungu aliumba roho zote siku moja sababu ndio aliumba kamaliza ka relax Ngaje wewe unashangaa sawa kumbuka mwanamke <laughs> hiyo story nyingine tutaiongeza siku nyingine. Hii ni ni mithi na nyumbaya ya kufanya tunaita money chauvinism. Eh mtindo mtindo nini tunaita mfumo dume. Yaani Biblia na hata na Korani inatumika hapo kwa kwa dharau wanawake. Tena this time Tanzania imagine mwanamke ni rais. Eh? Sasa mwanamke ni rais. Lakini wanatuambia kwa Mungu alisahau kumuumba mwanamke. Akaumba Adam, akaumba wanyama wote jike na dume na kuku na nini na nyoka. Akasahau, akafurahi sana nimemaliza. Yote ni mema. Eh, eh baada ya oh oh, nimesahau. Huyu jamaa Biblia inasema si vyema bwana awe peke yake nitamtengenezea mtu wa kufana naye. Eti anatengeneza, yani haumbwi, sio nitamuumbia. Mungu lazima akusema hayo. Surgery. <laughs> Kachomoa eti kaubavu. Come on guys. Yaani kaubavu ndio kama mtu ndio mtu anasema ni mythology. Kuna mambo walikuwa naambiana wao. Unajua walipokuwa wanaandika Biblia na Korani, walikuwa hawajui kama itafika Bukoba na Mbeya na China. No, they was for themselves. Ndio maana mtu Mungu wa Israel. Eh, kwa hiyo hakuna Mungu awachaga. Kama unaona. Okay. Ni aina moja ya watu, sisi wenye miili. Kuna watu hawana miili. Ya? Yeah. Hawapati miili kabisa. Ambao kwenye Korani na Biblia tunawaita malaika. Eh? Yeah. Sisi wao tunaita wachwezi, the true ones. Eh, yeah. wameungwa nao maksudi kwa sababu wana miili wanaweza kufika kila mahali eh wanasema omnipresent sifa ya Mungu iko kila mahali all the time eh na sisi tunayo sifa ya kimungu ya kwamba tunakuwa kisisi tunakuwa mahali kwa wakati fulani eh lakini wao wako kila mahali na wakati wowote ndio maana akaamua siwape miili malaika au na majini ndio majini majini ni watu ni ndugu zetu wameumbwa na yule yule Mungu 
course majini kuna mabaya sawa kama na sisi watu kuna mabaya kuna majambazi kuna kwa hiyo majini mengine wengi ni mazuri eh na unatakia na wewe na jini lako zuri na kuhudumia au malaika eh kwa hivyo aina ya watu aina tatu ya watu ni watu ambao walikuwa na mili wameacha mili nyinyi mnasema wamekufa kiungo wacho akifi once created ever living sasa hao watu muhimu sana kwa sababu hao angalau tunawafahamu vizuri majini na malaika wanaweza kusema labda sijui ngawaje watatuambia kuna Gabriel kuna Rafael kuna Mikael ya na mimi kwa kiaya na majua malaika kibao eh, kina nyakarembe kina irungu kazoba mgasha eh ni mawa, kama mawaziri wa Mungu msomo hilo tutapiga vizuri siku nyingine sasa kuna hawa ambao tunawajua hawana miili nao ni roho lakini walikuwa nayo na majina tunajua eh ngawaje tunafanya tusiwe ambia achana na mizimu hao ndio mizimu Hmm. Lakini kusema Ibrahimu, Isaka, Yakobo nao ni mizimu pia. <laughs> Lakini hao sasa tunawaheshimu sana mpaka tunawaimba kwenye nyimbo, tunasoma habari zao. Ni mizimu kishacha mwili we mzimu. Ni ancestors kwa Kiingereza lakini ni mzimu tu. Sasa una mahusiano gani wewe na mizimu yako? Yaani wale bibi na babu zako ambao Mungu alisema aliona hawezi kukuleta duniani bila kupitia wao, alafu unapotezea. Wako hai. Sasa mahusiano sahihi hiyo kingdom eh, ya nne sehemu ya tatu ya hiyo nne ambayo ni mizimu wenye miili miili yao imezikwa wao wapo na wanatujua wanatufahamu kitumia biblia najua kama nimesema tangu 99998 wewe unayenisikiliza wote mnaonisikiliza mtakuwa waislamu au wakristo kwa hiyo mnajua hili kwamba okay kwenye Quran sio kama hiyo lakini biblia inasema kuna siku Yesu akaita mitume wawili wakaenda nao mahali akabadilika sura akangara akapendeza Mungu akamletea mizimu miwili Elia na Musa sio shakufaga. Kwa nini akumletea malaika siku hiyo? Alijua kwamba Yesu sasa mambo yamemzidia hapa. Maka anasikia sara zake zinaanza kuwa sio sawa. Anaanza kusema oh kama inawezekana. Mungu naongea naye anamwambia kama inawezekana. <laughs> kwa Yesu alisahau kama kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Alikosea hapa. Alafu pia akasema kama ikiwezekana kikombe kiniepuke. Wakati walikubaliana ni mtume nani? Ni mtume nani? Ni mtume mimi ni mtume bwana. Akasema ni mtume. Nimekuja kufa duniani. Alafu anaanza kusema oh kikombe kiniepuke. Sasa inakuaje? Unaondoka bila kutuokoa. <laughs> Mungu akasema bwana sasa hapa akamletea mizimu kana sasa ana style mizimu miwili ije imtie moyo na kweli akakubali kukinywa japo shinga upande lakini <laughs> akakinywa kwa ikamtia moyo sasa wewe mizimu yako unapotezea hata ikija usiku unaikemea <laughs> kwa sababu mchungaji na askofu anikwambia kitana na mizimu sasa unaacha mizimu jina lenyewe sasa ngono unatumia jina la tatu ni la huyo mzimu shamba lilo ambalo baba yako eh, kauza ndizi kahawa na nini karima ni la hiyo mizimu makina yeye kapewa na babu ambaye ameshakufa akawa mzimu. Kwa hiyo unatumia shamba lake alafu unasema uachane naye. <laughs> Hiyo ndio miseducation. Kuna kitabu <laughs> cha, cha uh, Kalta. Eh, anasema the miseducation of a negro. Kwa hiyo wametumiseducate maksud. Yeah. Chana na mizimu. Kwa hiyo ukiacha mizimu roots zako umezikata. Kwa hiyo unakuwa unakwenda msome, msome kwa nguvu nyingi. Lakini wale waliovumbua moto, waliovumbua eh, kuandika na kulima na kufuga, waliojenga pyramids Eh bado tengeza kanele kalenda nimekwambia kipindi kilichopita mwaka 1400 BCE hao ndio mizimu yetu wanaotuhusu eh lakini wanasema Ibrahim Yakobo msijua hata Ibrahim kama wakati kile alikuwa anajua hata kuna Afrika anajua hata kama Tanzania ipo sasa unaacha mzimu wako wewe kama mimi wakwangu akina duka kingira katega bara kulirabu tajia liango buri nyakshenge mtachapa kitukula nkango vitege kwa yungi kagashe magembe costa washan hao wote au kwa upana mama tibagororo mkatalindo kaboni yange wote hao eh wewe oh, unajit connect now. Kwa hiyo unatembea peke yako. Sio unatembea na majeshi na walinzi. <laughs> Karagabao. Bora sana lakini najua umepata somo. Kwa hiyo hiyo ndio kingdom lazima uhusiane nao, waombe na wao waombe. Ya. Yeah. Wastahilishwe mbinguni. Eh, hey, nikupa mfano mzuri. Mungu amenikumbusha kwenye Biblia. Sijui Qur'an kama hiyo. Yesu anasemekana mwenyewe anasomeka akisema alikuwa kuna eh, ya, yeah, Lazaro akafa na tajiri akafa. Yesu anasema Anasema wakaonana kule. Unaona? Hiyo ni proof ya kwanza kwamba wanajuana. Kwanza wako hai na wanakumbukana. Kwa hiyo wanakumbukumbu hawa mizimu. Wakaonana akasema, "Oh, mshikaji, bwana mimi huku kiu dondosha tone moja kwenye ulimi." Ah, huyu akasema, "Bwana, lakini kuna shimo kubwa siwezi kuja." Kwa hiyo wanakumbukana. Zuri zaidi. Akasema, "Basi kama uwezi kunipa maji, achana na mimi. Mwambie Ibrahimu atume mtu aende kule kwetu." awaambie watu wa, watu wasiishi kama mimi wasije kaishia hapa pabaya unaona mzimu unafanya maombi <laughs> kwa Ibrahim 
Kwa hiyo wanatuombea lakini unataka kuombea wewe hutaki unajidisconnect sababu mchungaji alikuzuia. Unakosa baraka. Asante sana kwa kunisikiliza. Hiyo ndio kingdoms mahusiano. Kwa hiyo hayo ndio mahusiano sahihi. Wewe na Mungu, alafu wewe na na viumbe wenzio. Malizie kwa kuongeza pia hii. Tunaposema jua, tunaongea mwezi. Mwezi una mahusiano gani nao? Mwezi ni muhimu sana. Hata hii tunafanya mwezi wa kwanza mwezi wa pili lakini kalenda yenyewe inatupoteza hii ya kizungu. Gregorian calendar. Eh, maka mwezi ukiandama unakwambia tarehe nane. Ah, ah. Kwa kuna mambo ya kufanya tarehe ya kwanza siku Rwanda hapo mwezi kuna mambo ya kufanya tambiko ndio linafanywa kwa hiyo siku nne za, za mwezi muandamo waislamu hapo nawapa big up hapo angalau hawakugaribu yeah? lakini sisi na kuhakikishia kwa damu moja unakumbuka watu wanafuata uchizi uchizi sema mwezi mchanga wewe kwa mwezi ukiandama ukawa mchanga kuna mambo yanatokea kwenye miili ya watu sababu sisi tuna maji wanakwambia tuko almost 60% maji kama tunakuwa affected na mwezi muandamo eh, mwezi unasukuma mpaka maji ya baharini Eh, lakini unaandama mwezi unaonalofanya ule ndio wakati mwezi ukiandama ndio wakati wa kufanya tambiko nguvu luna power luna energy tunavuna nishati kutoka kwenye mwezi kwa hiyo tusipotezee asante sana kwa kusikiliza endelea kwa chundi tuna masomo mengi ili ni tuo hiki ni tuo huru unatumia bando tu asante sana